Welcome to Major and Major Academy. This video deals with the poem Ulysses by Alfred Tennyson, Part 2, 12th English Poem Unit 4, Samachi Kalvi, prepared and presented by Flora Rayapan. It all experiences an ash where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pause, to make an end, to rust and burnish, not to shine in use, as though to breathe where life, life piled on life. I am a part of where I went. 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 I don't belong to Ithaka only. That is why I am a part of where I went. 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 இன்னமும் திரும்ப திரும்ப ரைட்ரேட்ஸ் பண்ணுறாரு அதாவது எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறாரு அவருக்கு ட்ராவலில் எவ்வளோ தூரம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றத பார்ப்போம் இப்போ இட் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அன் ஆஷ் வேர் த்ரூ கிளீம்ஸ் அட் அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டு ஹூ ஸ்மார்ஜின் ஃபேட்ஸ் ஃபார் எவர் அண்ட் ஃபார் எவர் வெனை மூவ் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம டென்னிஸன் வந்து உலிசஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு ஆர்ச் மாதிரி ஆர்ச்சோட கம்பேர் பண்ணுறாரு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஆர்ச் அந்த ஆர்ச்சில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டு அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டுனா இன்னும் அவர் போகாது அட்வென்ச்சர் பண்ணாத பயணிக்காத ட்ராவல் பண்ணாத அந்த உலகம் அது கடலாக இருக்கலாம் தரைப்பகுதியாக இருக்கலாம் அந்த உலகமெல்லாம் இங்கே பார்த்து இவருக்கு ஷைன் பண்ணுது அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணுது தான் ஷைனிங்காக இருக்கான் அப்படின்னா இவரை அட்ராக்ட் பண்ணி வா இன்னும் நீ நிறைய பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கு ஹூ ஸ்மார்ஜ் இன் ஃபெய்ட்ஸ் ஃபார் எவர் அண்ட் ஃபார் எவர் வென் ஐ மூவ் அவருடைய சரி போகலான்னு அந்த ஆர்ச்சில் நான் போகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா போக போக அதோட மார்ஜின் அதை எட்ஜஸ்ட் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு பின்னோக்கி போய்கிட்டே இருக்கு ஃபார் எவர் அண்ட் ஃபார் எவர் வென் ஐ மூவ் நான் போக போக மூவ் ஆக மூவ் ஆக அவருடைய எட்ஜஸ்ட் அதோட எட்ஜஸ்ட்லாம் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா இன்னும் நான் போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ லைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரிக்கியாக இருக்கு ஸோ சொல்ல போனால் ஆம்பிகுவஸ்னு சொல்லலாம் ஆம்பிகுவஸ்னா தெளிவற்றன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அப்படி கிடையாது நாட் கிளியர் அப்படி இல்லை இது பார்த்தனா ஈக்குவோக்கல்னு சொல்லலாம் ஈக்குவோக்கல்னா என்ன அர்த்தம்னா இட்ஸ் ஓப்பன் டு மோர் தென் ஒன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இதில் பல அர்த்தங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அவர் போகாததெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்ச்சு மாதிரி இருக்குது அந்த ஆர்ச்சு வந்து இவர்கிட்ட அங்கேருந்து ஷைன் பண்ணி கூப்பிடுற மாதிரி ஒன்று அர்த்தம் அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டுங்கிறப்ப என்ன அர்த்தம்னாக்க ஒன்று இவர் போகாத இடம் இன்னொன்று அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டுங்கிறப்ப டெத்தையும் மீன் பண்ணலாம் இவர் போகாத அந்த உலகம் டெத்து இருக்கு இல்லையா அந்த டெத்துலேருந்து இவர் காப்பாற்றப்பட்டு கொஞ்சமும் இருக்காரு இவர் ட்ராவல் பண்ண ட்ராவல் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டெத்து வந்து இவரை விட்டு போய்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலேயும் சொல்லணும் அதாவது சாவு என்னாலும் end end in the end death mean bandar to rust unburnish not to shine in use in that romba mukhyamana line in the line to rust unburnish thanna vandu or metallic instrument oda compare pandrar and or metallic instrument vandu ipa nalla shining a irukku use nalla perfect condition la use pandra maari nilayile irukku appadi irukkum bodhu adha use pannama appadi vittutamna enna airum rust aidum ipa gleams ngiradhuk meaning paarenga shines nu artham to rust unburnished appadi without being used kile gloss la sar meaning potunga without being used na use pannama chumma vechukirathu rust na thuru pidithal na tham apdi chumma use pannama vechundam na enna seiyum ore metallic instrument ipa cycle o illa vandi o edhuva irundhal use pannama vechundha adu waste a poirum adu pole dhaan thannai suraaru thaano idhu maari travel pannama nerai edangalu pogama irundhena na ipa nalla perfect condition la irken spirited a irken active a irken shine in use na use pandra maari nalla murala na irken ipo undu na travel 
பண்ணாம இருந்தேனா அது வேஸ்ட் அப்படி நான் இருக்க கூடாது அஸ் தோ டு பிரீத் வேர் லைஃப் என்பது வெறுமனே மூச்சு விடுறது மட்டும்தான் வாழ்க்கையா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் வாழ்க்கையா கிடையவே கிடையாது ஸ்டூ ஸ்டே அலைவ்னா உயிரோடு இருக்கிறதுக்காக சும்மா மூச்சு வாங்கிட்டு ஏதோ வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் ஏதோ விதி வந்தா போவோம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையே கிடையாது அஸ் தோ டு பிரீத் வேர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தமா சொல்றாரு ஏன்னா அவரால இந்த இத்தாக்கா மக்களை வாழ்த்து செலுத்திக்கிட்டு அங்கேயே சும்மா ஐடியில உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவருக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றார் இந்த லைஃப் பைல்ட் ஆன் லைஃப்ங்கிறத நம்ம அடுத்த ஸ்டான்ஸாவோட சேர்த்து பார்ப்போம் லெட் மி ரீட் த ஹோல் போயம் அகேன் இட் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் Through gleams that untraveled world, whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pass, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use, as though to breathe were life. Life piled on life at two, all too little and of one to me. Little remains, but every hour is saved from that eternal silence, something more. A bringer of new things, and while it were, for some three suns to store, and hold myself and this grey spirit yearning in desire, to follow my knowledge like a sinking star, beyond the utmost bound of human thought. Life piled on life. Life piled on life. Now, I'm going to say multiple life. I'm going to say multiple life. வாழ்ந்த இடத்துல லைஃப்ங்கிறது ஒருத்தனோட வாழ்க்கை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளோட வாழ்நாள் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் ஒரே ஒரு வாழ்நாள் இதுதான் நமக்கு உண்டு வாழ்க்கை உண்டு அது நிறைய லைஃப் பயில் தான் லைஃப் நிறைய லைஃப் இருந்துச்சுனாக்கும் அதுவே எனக்கு பார்த்தா வேற ஆள் டூ லிட்டில் அப்படின்னு நான் அதுவே எனக்கு ரொம்ப கம்மி என்ன நான் நினைக்கிற ஆசைப்படுற வாழ்க்கைக்கு அல்லது அட்வென்ச்சரஸா இருக்கணும் நிறைய இந்த உலகம் முழுவதும் சுத்தி வரணும்னு நினைக்கிறப்ப அதுவே டூ லிட்டில் பைல்டு லைஃப் பைல்ட் அண்ட் லைஃப்னா மல்டிபிள் ஆஃப் லைஃப் நிறைய வாழ்க்கை இருந்தா கூட அதுவே எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் தான் அண்ட் ஆஃப் ஒன் டு மே ஆனா எனக்கு கிடைச்சிருக்க வாழ்க்கையே ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் லை லிட்டில் ரிமைன்ஸ் அது இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் இருக்கு லிட்டில் ரிமைன்ஸ்னா என்னோட வாழ்நாள் வந்து இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் எனக்கு எனக்கு வயசாயிருச்சுங்கிறத சொல்லாம சொல்றாரு இந்த இடத்துல லிட்டில் ரிமைண்ட்ஸ்னா இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் இருக்கு பட் எவ்ரி ஆர் இஸ் சேவ்டு ஆனா நான் ஒவ்வொரு நான் ஒவ்வொரு மணி நேரத்தையும் நான் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா நான் இந்த அட்வென்ச்சருக்காக சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொன்று அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டெத்லேருந்து நான் சேவ் ஆகி இருக்கேன் ஒரு ஒரு மணி நேரமாக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரம் தட் இட்டர்னல் சைலன்ஸ் இட்டர்னல் சைலன்ஸ்னா இந்த இடத்துலையும் டெத்தை தான் மீன் பண்ண மீன் பண்ணுறாரு இட்டர்னல் சைலன்ஸ்னா சாவு போகாமல் அதாவது இறக்காமல் நான் காப்பாற்றி வச்சுட்டு இருக்க ஒவ்வொரு அவரும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு சம்திங் மோர் இன்னும் நிறைய நான் சாதிக்க வேண்டியிருக்கு எ பிரிங்கர் ஆஃப் நியூ திங்ஸ்னா இருக்கக்கூடிய காலம் வந்து நிறைய நியூ திங்ஸ் அப்படின்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கொண்டு வந்து தர வேண்டியிருக்கு எ பிரிங்கர் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் இந்த நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கெயின் பண்ண வேண்டியிருக்கு நிறைய இடங்களுக்கு நான் போக வேண்டியிருக்கு அண்ட் வைல் இட் வேர் வைல் இட் வேர் ஃபார் சம் த்ரீ சன்ஸ் டு ஸ்டோர் அண்ட் ஹோல்ட் மை செல்ஃப் அப்படி இருக்கும் பொழுது த்ரீ சன்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ்னு அர்த்தம் வயல்னா பேட்னா ரொம்ப மோசம் இல்லையா த்ரீ சன்ஸ்னா மூன்று வருடங்களுக்கு வேறுமனே இது நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அல்லாம சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு மக்களுக்கு கொடுக்கறது லாஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஏற்படுத்திட்டு சும்மாவே உட்காந்துக்க த்ரீ சன்ஸ்னா த்ரீ இயர்ஸ்னு அர்த்தம் இதுவே த்ரீ மூன்ஸ்னா த்ரீ மந்த்ஸ்னு அர்த்தம் மூன்று வருடங்களை வெறுமனை வெட்டியா கழிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கும் அண்ட் திஸ் கிரே ஸ்பிரிட் இஸ் ஏர்னிங் இன் டிசைர் ஏர்னிங்னா லாங்கிங்னு அர்த்தம் ரொம்ப அவளோட இருக்கேன் ரொம்ப டிசைரஸா இருக்கு எதுக்கு யாரு கிரே ஸ்பிரிட் கிரே ஸ்பிரிட்னா என்ன அர்த்தம் ஓல்டு ஏஜ்னு அர்த்தம் யாருக்கு இவருக்கு யுலிசஸ்க்கு எனக்கு ரொம்ப வயசாயிருச்சு ஆனா எனக்கு ஆவல் ஏக்கம் அதிகமா இருக்கு எதுக்குன்னா டு ஃபாலோ நாலேஜ் லைக் எ சிங்கிங் ஸ்டார் இது வந்து ஆஃப்ட் கோட்டட் கொட்டேஷன் டு ஃபாலோ நாலேஜ் லைக் எ சிங்கிங் ஸ்டார் இது அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் வந்து நாலேஜ் வந்து அறிவு வந்து எப்படி தேடி போகணும்னா லைக் எ சிங்கிங் ஸ்டார் சிங்கிங் ஸ்டார்னா மறைய போகக்கூடிய ஒரு சூரியன் மறைய போகுது அந்த முறைய மறைய போகும்பொழுது அதை தேடி ஓடணும் ஓடி போய் டக்குன்னு நம்ம நினைச்சோடனே பிடிக்க முடியுமா அது மறைஞ்சிட்டதை நம்மளால பிடிக்க முடியாது ஆனால் அந்த வேகத்துக்கு போகணும் அப்படி போய் நாலேஜ் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு அதை தான் இங்க என்ன சொல்றாங்க தேடி ஓரேன் சேஸ் பண்ணி போகணும் இந்த நாலேஜ் தேடி நான் போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது நிறைய பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஆனா எனக்கு இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் காலம் தானா கிரே ஸ்பிரிட் கிரே ஸ்பிரிட்னா எனக்கு வயசாகி போயிருச்சு ஆனா அது ஸ்பிரிட்டடா இருக்கு எனக்கு ஆர்வம் மட்டும் இன்னும் அதிகமா இருக்கு பியாண்ட் அட் மோஸ்ட் பவுண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் தாட் மனி
பிடிக்கணும்னு ஆசை ஒன்று வந்து சிங்கிங் ஸ்டாருங்கிற இந்த இடத்துல மறையக்கூடிய முழுகக்கூடிய அந்த இது சூரியன்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இவரையே இவர் மீன் பண்ணலாம் தன்னை வந்து ஒரு ஸ்டாராக தான் ஒரு ஒரு வந்து ஆக்டிவான ஒரு பெரிய பர்சனாலிட்டி ராக்கிங் ஸ்டார் நான் வந்து ஒரு ஸ்டார் நான் மறைய பிறை மறையிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய நாலேஜை கெயின் பண்ணணும்னு அவர் சொல்கிறாரு லெட் மீ ரீ த ஹோல் போ லைஃப் பைல் டான் லைஃப் அட் ஆல் டூ லிட்டில் and of one to me little reminds but every hour is saved from that eternal silence something more a bringer of new things and while it were for some three suns to store and hold myself and this gray spirit earning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought this is my son my own telemachus to whom i leave the scepter and the isle Well loud of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild. A rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. In the next words, we will see some of the words in the next words. Scepter, an ornamental rod of a king. ஒரு ராஜாவோ ராணியோ அவங்க கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய நம்ம தமிழில் சொல்ல செங்கோல்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அந்த ராடு மேலே இருக்குது பாருங்கள் இமேஜில் கையில் வந்து ஒரு நல்ல ஆர்னமெண்டலான அழகான வேலைப்பாடுகளுடைய ஒரு செங்கோல் கையில் இருக்கும் அதுதான் செப்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிசர்னிங் அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளுதல் குட் ஜட்ஜ்மெண்ட் எதையும் பார்த்தோன்னே டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறது இது இப்படி தான் இருக்குங்கிறத அந்த இதை தான் வந்து டிசர்னிங்னு சொல்கிறோம் ஸ்லோ ப்ரூடன்ஸ் ஸ்லோ ப்ரூடன்ஸ்னா பேஷன்ஸ் பொறுமையாக இருக்கிறது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிறது தான் ஸ்லோ ப்ரூடன்ஸ் ஸ்லோனா அமைதியாக அதே சமயத்தில் விவேகத்தோடு நடந்துக்கிறது ஸ்லோ ப்ரூடன்ஸ் ரக்டு ரக்டுனா அன்சிவிலைஸ்டு அன்கல்ச்சர்டு நாகரீகம் இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் சாஃப்ட் டிகிரிஸ்னா இன் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் இந்த நைஸ் வே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக அப்படின்னு அர்த்தம் சப்டியூனா ரெயின் அடிச்சு செலுத்துதல்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் அவள் என்ன பண்ணுறாருனா யுலிசஸ் வந்து தன்னுடைய பையனை தன்னுடைய சன்னை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அவரோட வாரிசு ஆற நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு திஸ் இஸ் மை சன் மை நோன் டெல்லமாக்கஸ் இவர் வந்து ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக சொல்கிற இது என்னுடைய பையன் என்னுடைய டெல்லமாக்கஸ் டு ஹூ மை லீவ் த செப்டோ அண்ட் ஆயில் இந்த ஆயில் அதாவது இந்த இத்தாக்காவையும் என்னுடைய அரசாட்சி முழுவதும் ஒப்படைக்கிறேன் வெல் அவுட் ஆஃப் மீ எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமானவன் எனக்கு அதாவது என்னை முழுவதுமா அன்பு செய்யக்கூடியவன் அர்த்தத்தில் வெல் அவுட் ஆஃப் மீ அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு அது எல்லாத்துலேயும் எவன் சிறந்தவனாக இருக்கான் அதனால் எனக்கு பிடித்தமானா இருக்கான் அதோடு அவனை நான் முழுசு நம்புறதுனால அவன்ட்டு என்னோட அரசாட்சியை தர்றேங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்கிறாரு டிசர்னிங் டு ஃபுல்ஃபில் தீஸ் லேபர் தீஸ் லேபர்னு இந்த கஷ்டமான இந்த டாஸ்க் இந்த வேலையை அவனால் முழுமையாக ஃபில் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு குட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு ராஜாவுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த எல்லா தகுதிகளும் இருக்குது அந்த நல்ல ஜட்ஜ் அவங்க வந்து சரியான முறையில் வழி நடத்தக்கூடியது கூடிய சக்தி அந்த ப்ரூடன்ஸ் அந்த பேஷன்ஸ்லாம் இவனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அதுவும் எப்படி அவங்களையெல்லாம் மைல்டு பண்ணுவானா த்ரூ சாஃப்ட் டிகிரிஸ்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது இன் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் என்ன நைஸ் வே பெட்டர் வேல அவங்களெல்லாம் சரியான முறையில் பண்படுத்த முடியும் வழிப்படுத்த முடியும் சப்டியூ தம் சப்டியூனா ஒன்று வந்து டிப்ரெஷன் அப்தான் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது அவங்கள ஆட்சி செலுத்த அவங்களை வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலை எப்படி கொண்டு வர்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் கொண்டு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் நல்லவங்களாகவும் பிரயோஜனமானவங்களாகவும் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ வைக்கிறதுக்கு உள்ள எல்லா தகுதிகளும் தன்னுடைய மகனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையாக சொல்கிறார் அதனால் நான் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் நான் வந்து என்னுடைய அட்வென்ச்சரை தொடங்கலாம்னு சொல்லாமல் சொல்கிறாரு லெட் மீ ரீட் த ஹோல் திங் அகெயின் திஸ் இஸ் மை சன் மை நோன் டெல்ல மாக்கஸ் டு ஹூ மை லீவ் த செப்ட் அண்ட் ஆயில் வெல் அவுட் ஆஃப் மீ டிசர்னி டு ஃபுல்ஃபில் திஸ் லேபர் பை ஸ்லோ ப்ரூடன்ஸ் டு மேக் மை டி அக்ட் பீப்புள் அண்ட் த்ரூ சாஃப்ட் டிகிரி சப் டியூ தம் டு த யூஸ்ஃபுல் அண்ட் த குட் most blameless is he centered in the sphere of common duties these and not to fail in offices of tenderness and pay meet adoration to my household gods when i am gone he works his work and i mine 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேம்லெஸ் பிளேம்லெஸ்னா ஆனஸ்ட் அண்ட் அப்ரைட் பர்சன் சொல்கிறாங்க பிளேம்லெஸ்னா எந்த குற்றமும் குறையும் இல்லாதவே ஏதாவது நல்ல குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது குறைகளே இல்லை மீட் அப்படின்னா சூட்டபிள் சரியான அப்ராப்ரியேட் பொருத்தமானன்னு அர்த்தம் மோஸ்ட் பிளேம்லெஸ் இஸ் ஹி இங்கேயும் தன்னுடைய பையனை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க வந்து ஹி இஸ் அ பிளேம்லெஸ் பர்சன் ஹீ இஸ் த மோஸ்ட் பிளேம்லெஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவன்கிட்ட எந்த குற்றம் குறைகளுமே கிடையாது சென்டர்ட் இன் த ஸ்பேர் ஆஃப் காமன் டியூட்டிஸ் அவனோட காமன் டியூட்டிஸ்னா மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தன்னுடைய கிங்டத்தில் உள்ள இத்தா கால உள்ள மக்களுக்கு அந்த மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அவனோட டியூட்டிஸில் ரொம்ப கவனமாக இருப்பான் டீசன் நாட் டு ஃபெயில் இன் ஆஃபீஸஸ் ஆஃப் டெண்டர்னஸ் அது மட்டும் இல்லை அந்த ஆஃபீஸில் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தன்னோட பொறுப்புகளில் கடமைகளில் ஒரு நாளும் தவற மாட்டான் டீசன் இந்த டீசன்ட்டு அர்த்தம் கிடையாதுங்க டீசன் நாட் டு ஃபெயில்னா தன்னுடைய கடமைகளேருந்து ஒரு நாளும் தவறக்கூடியவன் கிடையாது ஆஃப் டெண்டர்னஸ் டெண்டர்னஸ் நல்ல சாஃப்டாக அவங்களெல்லாம் டீல் பண்ணக்கூடியவன் அண்ட் பே மீட் அடரேஷன் டு மே ஹவுஸ் ஹோல்டு காட்ஸ் அது மட்டும் இல்லை அவங்களும் செய்ய வேண்டியது செஞ்சுட்டு அதே மாதிரி தன்னுடைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் காட்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு உரிய ரெஸ்பெக்டையும் அவங்களுக்குள்ள அடரேஷன் எப்படி வழிபாடு நடத்துகிறோம் எப்படி வந்து பூஜை நடத்துகிறோம் அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் பொருத்தமான சரியான முறையில் தன்னுடைய சடங்கு சம்பிரதாயங்களை நிறைவேற்றக்கூடியவன் மீட்டுன இந்த இடத்துல சந்திக்கிறது கிடையாது செய்கிறதுன்னு அர்த்தம் சூட்டபிளாக சரியான பொருத்தமான முறையில் அடரேஷனாக வழிபாடு ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் டு மே ஹவுஸ் ஹோல்டு காட்ஸ் வெனையாம் கான் இந்த இடத்துல டபுள் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ஆம்பிகோஸான மீனிங் வெனையாம் கான்னா நான் போன பின்னாடி ஒன்று அர்த்தம் என்னன்னாக்கும் அட்வென்ச்சரை தேடி திரும்பவும் கடலுக்கு போகணும் திரும்பவும் பயணம் செய்யணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டார் நான் கட்டாயம் போகணும் என்னுடைய பொறுப்புகளை என்னோட பையன்ட்ட விட்டுரே விட்டுட்டு நான் வந்து அட்வென்ச்சர் பண்ண போறேன் அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டுக்கு நான் பயணம் செய்ய போறேன் சொல்ற அப்ப வினையாம் கான நான் போன பின்னாடி இவன் என்னுடைய கடமைகளை என்னோட பையன் சரிவர செய்வான் அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்கு வினையாம் கான ஆஃப்டர் மை டெத் நான் இறந்த பின்னாடியும் என்னுடைய பையன் என்னுடைய வேலையில சரியான செய்வான் ஹீ ஒர்க்ஸ் ஹீஸ் ஒர்க் ஐ மைன் அவன் அவனுடைய வேலையில சரியான முறையில செய்வான் ஐ மைன் நான் அதனால என்னுடைய வேலையை பார்த்து நான் டிராவல் பண்ற வேலையை செய்யலாம்னு சொல்றாரு மோஸ்ட் பிளேம்லெஸ் இஸ் கி இஸ் சென்டர்ட் இன் தஸ் பியோர் ஆஃப் காமன் டியூட்டிஸ் டீஸ் அண்ட் நாட் டு ஃபெயில் இன் ஆஃபீஸஸ் ஆஃப் டென்டர்னஸ் அண்ட் பே மீட் அடரேஷன் டு மை ஹவுஸ் ஹோல்ட் காட்ஸ் வென் ஐம் கான் கி ஒர்க்ஸ் கீஸ் ஒர்க் ஐ மைண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஷேர் கமெண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் மெஜில் அண்ட் மெஜில் தேங்க் யூ நெக்ஸ்ட் இஸ் பார்ட் த்ரீ